¡Ay, el perrito! ¡Ay, el perrito! Pero no me lo acerco porque tiene pinta de, de bravo. ¡Ay, Mandy! ¡Hola, Mandy! ¡Hola, perrito! ¡Hola, hola, hola! hola. Ya, no más. No más, no más, no. No, no me pises. Corre para allá. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Aquí! Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a hacer un recorrido a través del bendecido. Conociendo algunas de las mejoras que le hicimos, quédense, no se despeguen. Y si no estás suscrito, suscríbete de manera inmediata. Y bien amigos, hoy queremos mostrarle algunas cosas de las que hicimos al, al bendecido. Eh, comenzando pues por algo que, que quería hacerle, que era subirle la suspensión. O no subirle la suspensión, pero sí eh, hacer que los resortes pues, no se dieran tanto. Entonces le colocamos unos buffers anti impacto que lo que hace es precisamente que el carro no baje tanto y, y pues se mantenga pues más distante del piso eso ha sido alguna de las cosas que le hemos las pequeñas cosas que hay que mejorarle al twingo la altura respecto al piso porque si sí, definitivamente sufre bastante de pronto en, en algunas de nuestras carreteras colombianas pues las carreteras colombianas no tienen la mejor infraestructura entonces con estos buffers o con estos reductores de impacto no logramos incrementarle en, en la parte delantera en casi 1.5 centímetros la altura. Es una altura pues, que es importante, que es significativa para evitar los impactos. Y de igual manera, eh, pues obviamente aunque el carro tiene su babero y su protector. ¿Qué abuelita? Adentro en la otra casa, abajo. Este frío. frío, sí abuelita. Bueno mi viejita. Bueno viejita. Entonces, como les venía contando, de, dentro de las mejoras que le hicimos al carro, fue colocarlo este reductor de impactos. El fabricante dice que efectivamente eh, reduce las vibraciones, suaviza la suspensión y sí, efectivamente, tiene un cambio. Un cambio respecto a, a la suspensión, se suaviza sin lugar a dudas, se pone mucho más suave y no, no tiene como esos sonidos como a veces tan metálicos que tiene la suspensión. No, muy por el contrario, se suaviza y se le quitaron muchos ruiditos. Entonces, punto positivo para el Absorb Shock. De igual manera, la instalamos, en la, aunque el, el carro tiene muchísima capacidad de carga. Miren eso ustedes, ese, ese inmenso baúl. Y cuando se le doblan las sillas, pues queda con muchísima más capacidad de carga. Le optamos por colocarle una parrilla en la parte del techo. Esta parrilla, pues obviamente, pues, nos permite ampliar la capacidad de carga que tenemos del carro. Y pues a mí que me encanta cargar con todo mi trasteo, con todas las cosas, pues es, es muy importante, es fundamental. Asimismo, eh, le mandamos a instalar la dirección electrónica o eléctrica asistida para suavizar la dirección del Twingo, porque pues si sí es un común denominador, o todos los Twingos traen pues esta dirección que es supremamente dura, que inclusive pues ya un viejito como yo, de 44 años, pues le afecta el, el reumatismo. Entonces me hacía doler los dedos, entonces le mandé a colocar la dirección electrónica asistida, muy suavecito quedó, entonces maravilloso para estacionarse, súper fácil, va bien, eh. y en cualquier hueco, no, lo bueno, lo bueno de este carro es que, que, que tan pequeñito cabe en cualquier huequito, pero las apariencias se engañan, no van a pensar que, que es un carro eh, pequeñito porque la capacidad de carga me tiene sorprendido, inclusive tiene más capacidad de carga que la que tenía el halcón milenario, que pues era relativamente grande, pero es que este le cabe mucho, o sea, es demasiado, está muy bien pensado. Adicional a eso le colocamos pues para facilitar el tema de la conducción y el estacionamiento pues una perilla, una, un pomo o una perilla para, para girar el, eh, con una mayor agilidad el, el timón. Esta perillita que uno le pone la mano y gira y no es algo ordinario así una super bola no es una perillita muy cómoda y pues es súper práctica para uno poder colocarla y girar la mano ahí entonces muy buena un muy buen accesorio adicional a eso también le colocamos un radio mp3 bluetooth usb con dos puertos de carga porque el radio que tenía pues era un radio muy viejito entonces pues con ese radio le mejoramos ostensiblemente pues la capacidad de entretenimiento no no pantallas no nada de esas cosas aquí en el interior pero sí la capacidad de entretenimiento de escuchar musiquita no así de escuchar musiquita en la carretera y al respecto de la carretera eh, le cambiamos las luces por luces led estas luces pues dan unas de luz brillante blanco lo cual facilita muchísimo eh, los desplazamientos nocturnos porque si sí, las luces que trae originales los, los bombillitos pues eh, aunque no son malos pero sí definitivamente no alumbran tanto como las luces blancas LED en la noche. Entonces le compramos también las luces LED. Y sí, amigos, también entonces le hicimos la instalación de los cocuyos. Estos son los cocuyos aparte de las luces LED, ¿no? Los cuales tienen diferentes colores, por ejemplo, miren. 
tiene rojo, tiene verde, tiene azul y obviamente pues tiene los cocuyos blancos, los cuales también se pueden colocar intermitentes y si no los quiere intermitentes, entonces eh, uno de mis favoritos es, es luz de emergencia, miren este, emergencia azul y rojo. Para mi carretera son ideales para viajar en las noches, que se vean muy bien, definitivamente, y súper baratos amigos, muy baratos estos cocuyos, me pareció muy bacano estas luces. Y miren esa tan bonita. Uy, qué bonito ese verde. ¿eh? ¿Cómo lo ven? Azul hielo, morado, rojo, intermitente y azul intermitente tipo patrulla. ¿eh? Ah, qué hermosura, hombre. Ahora blancos, intermitentes para viajar por carretera. No, este, este juguete sí me encantó, me encantó. Y baratísimo, como 16 mil pesos cuestan por Mercado Libre. Y otro de los gallos que le hicimos al carro fue colocarle la luz LED a esto. Miren, miren esa potencia. Uf, qué poder. Y otro de los gallos, amigos, que le hicimos fue precisamente las luces LED del baúl. Miren esa maravilla como alumbra. Alumbra muchísimo porque esa otra lucecita que tenía no se alumbraba más, mejor dicho. Pero ahora sí quedó súper luminoso, súper bonito. No, estoy muy contento con las luces LED. Al interior también le, le tiene poquitos bolsillos como para meter organizadores. Le colocamos un bolsillito más de, past, de pasta el cual está adherido a la, a la superficie, al con costado del radio, para precisamente poder colocar ahí algunas pequeñas cositas, bueno, eh, cacharritos que uno siempre suele tener ahí, guardar entre el car. Entonces esa fue otra de las mejoras que le hicimos a nuestro bendecido. Me dijo mi amigo Freddy, que ustedes ya lo vieron en el capítulo de la vez pasada, si no lo han visto, les dejo el video bueno, por aquí, por algunos de estos dos, para que conozcan a Freddy y su casa, una villa maravillosa. Entonces, el, mi amigo Freddy nos decía, bueno, pues pon el carro a tu gusto, como tú quieras tenerlo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Pues en últimas es el carro de uno y si uno quiere ponerle de colores o lo que uno quiera hacer, pues lo hace, ¿no? Porque pues es el carro de uno y uno quiere ponerlo a su gusto. Y algo muy chévere que, que, que sí le puse para lo del tema de la conducción fue precisamente este brazo para poder apoyar aquí el brazo mientras se conduce. Miren, es un brazo súper articulado y lo mejor de todo es que aquí abajo tiene, tiene esta rueda con la cual uno puede subir o bajar a gusto del, del, del conductor, ¿no? Y obviamente, pues miren, polarizado que le colocamos a la hora de conducir, en especial de día, pues el polarizado evita que uno se queme los brazos y se asole, entonces... Ay, bueno, por supuesto, la llave tipo navaja, que miren... Le colocamos llave tipo navaja porque es que antes tenía un poco de, de llave, llavero, alarma, control remoto. Entonces lo que hicimos fue alarma y llave en un solo dispositivo para precisamente facilitar las cosas y no cargar tanta vaina que es pues, tan complicado. Ahí el tema de, la, de cargar tantas llaves en el bolsillo es súper incómodo. Cambio, miren, ahora sí, solamente con un, con un llaverito. Miren cómo queda, ya, y así. Ahí queda la llave tipo navaja. Y en la parte posterior... Le mandamos a colocar, eh, para organizarle mucho mejor la, la parte del baúl, le mandamos a colocar pues esta caja para poder echar muchos cachivaches, como nos gusta cargar demasiadas cosas en la máquina del tiempo. Y mantenemos en óptimas condiciones el interior de El Bendecido. Y le colocamos estos clips de los cinturones de seguridad porque a veces pues sí me tallaba un poco. Entonces lo que hacemos es, es, es dejarlo un poquito no, suelto no para que no le talla uno el cuello. Y miren esa capacidad de carga increíble que tiene, ¿no? Bueno, y iremos haciéndole más cositas al carro poco a poco, poniéndolo más a... Bueno, al gusto del cliente, ¿no? Eso es así. Y pues bien, amigos, este ha sido el tour por El Bendecido. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que este es nuestro hashtag numeral TMMDT, que significa numeral Time Machine Máquina del Tiempo. Y El Bendecido porque contamos con la bendición de la Virgen María, por supuesto. Muy bien. Y bueno, vamos a iniciar camino en otra de las aventuras de la máquina del tiempo. Esta vez nos vamos para, como este es nuestro centro de operaciones, nos vamos para Cartagena. Entonces quédense pegados a su canal para que miren las bonitas aventuras que tenemos en la ciudad de Cartagena. Suscríbanse si no están suscritos a Time Machine. Nos vemos por el camino, amigos. Chao. Hola amigos de la máquina del tiempo. Hoy estamos desde un lugar súper especial. Café de Cartagena de Indias, estamos en la muralla aquí sobre Cartagena de Indias. Un lugar muy exclusivo, muy interesante. Oh.